Hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City. Kujambo popote ulipo na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo katika umoja wa mataifa. Mustakabali wa matumizi bora ya maji waangaziwa huko Geneva Uswisi. Kiswahili cha zungumzwa na watu zaidi ya milioni mbili. Je, wewe ni miongoni mwa watu hao? Na mashinani leo tunabisha hodi Tanzania kuangazia mradi wa benki ya dunia wa kwenusuru masikini. Baki nasi. Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York Marekani mimi ni Flora Nducha. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 7 Mei mwaka 2018. Tuanze uchambuzi wetu kwa kina. Mkutano wa kimataifa kuhusu kiwango, ubora na usambazaji wa huduma za maji ambayo natokana na vyanzo mbalimbali mbali, au Hydro Conference umeanza leo mjini Geneva Uswisi. Na lengo kubwa ni kushughulikia mahitaji ya haraka ya kuboresha, kudhibiti hali kadhalika matumizi ya rasilimali za maji katika karne hii ambayo inagubikwa na changamoto nyingi za maji ikiwemo uchafuzi wa mazingira, hali kadhalika majanga kama vile mafuriko. Siraji Kaliango anatupasha zaidi. Mkutano huo wa siku mbili utakao malizika Mei tisa na kukusanya wadau kutoka kila pembe dunia unataka kuanzisha ushirikiano bora kati ya watoaji huduma za maji na watumiaji ambao wanahitaji huduma hizo kwa ajili ya kufanya maamuzi mbalimbali ili kuleta maendeleo kwa jamii. Kwa mujibu wa shirika la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO ambalo ndilo uandalizi wa mkutano huo mambo matatu muhimu yanayotiliwa mkazo ni mosi uchagiza ushirika kwa ajili ya miradi mipya na inayoendelea kiwepo kuanzisha utaratibu wa kubadilishana takwimu pili kutumia ujuzi na utaalamu wa wadau mbalimbali wa maji ili kuratibu jitihada za athari kubwa na tatu kuhamasisha viongozi wa sekta ya umma na binafsi ili kuendeleza msaada kwa ajili ya mipango muhimu ya rasilimali za maji Maria Helena Ramos ni mtafiti wa sayansi ya hali ya hewa ni rais wa jumuiya ya sayansi ya masuala ya maji kwenye muungano wa Ulaya ameongeza kuwa It shows that how water inaonyesha jinsi gani maji yanaingiliana na malengo yote ya SDGs mafuriko ambayo yamekatili maisha ya watu wengi au ukame ambao unaendelea kwa miongo katika baadhi ya nchi pia mabadiliko ya tabia ya nchi hivyo nchi zinahofia ni jinsi gani tunaweza kushirikiana na rasilimali hizo na jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba tuna maji yenye ubora na ya kutosha kwa ajili ya shughuli zetu watu wetu na shughuli zetu za kiuchumi Sasa tuangazie masuala ya maradhi Kampeni kubwa kabisa ya aina yake ya chanjo dhidi ya kipindupindu inafanyika kwenye nchi tano kwenye bara la Afrika na lengo ni kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo Joni Kibego na maelezo kamili. Nchi hizo ni Nigeria, Sudan Kusini, Zambia, Uganda na Malawi ambapo walengwa kwenye nchi hizo ni watu milioni mbili. Ubia wa chanjo duniani GAVI ndio umeuzesha kupatikana kwa chanjo hizo ambapo kila mlengwa atapatiwa dozi mbili. Kampeni kitekelezwa kwa ushirikiano na Wizara za Afya za nchi husika. Shirika la Afya Limwenguni WHO limesema dozi ya kwanza ni ya kinga ya miezi sita ili hali ya pili itatoa kinga ya kati ya miaka mitatu hadi mitano. Akizungumza kampeni hiyo Dr. Seth Bakile ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa GAVI amesema ingawa wanatoa chanjo bado kuna muhimu wa kuboresha huduma za kujisafi kwa kuwa ndio suluhu ya kudumu ya kukabiliana na milipuko ya kipindu pindu. Awamu ya pili ya dozi hiyo inatarajiwa kukamilika kati kati ya mwezi ujao. Ugonjwa wa kipindu pindu umesalia mzigo kwa nchi nyingi za Afrika ambapo hata hivyo matumizi ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo yameleta matumaini makubwa. Na mpunde tutaelekea mashinani. Leo hii tunaangazia shughuli za benki ya dunia jinsi zinavyokomboa watu katika umasikini. Usiende mbali. Mwaka mpya mambo mapya. Wavuti mpya wa idhaya ya Kiswahili ya umoja wa mataifa. Hata habari za iweni katika muonekano mpya. Ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo. www.news.un.org kwa USW. Kipya zaidi, kipya kinyemi. Ni habari za UN kupitia YouTube channel yetu UN News Kiswahili na kumbuke ndio nakujia kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani. Mimi ni Flora Ndocha. Tusonge mbele na uchambuzi wetu. Lugha za asili barani Afrika zinaangaziwa tarehe tano ya mwezi huu wa Mei ambayo ni siku ya Afrika. Asumta Masoi 
anachambua zaidi. Kuelekea siku hiyo kumekuepo na taarifa ya kwamba lugha ya Kiswahili yenye asili ya Kiafrika ni ya kwanza kwa kuzungumzwa na watu wengi zaidi ikifuatiwa na Hausa halafu Yoruba. Jambo lililoibua hoja na mjadala mzito kwenye mtandao wa Twitter si kuongoza kwa lugha hiyo bali ni idadi iliyowekwa ambayo ni milioni 98. Ili kusaka ukweli wa hoja hiyo nimezungumza na Profesa Aldin Mutembei kutoka taasisi ya taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tataki na kumuuliza je takwimu ni sahihi? Tumeona hizo uh, takwimu nimeshangaa kwa sababu hawa ni watu ambao wanachukua habari za miaka labda kama kumi hivi iliyopita kwa sababu hebu tuchukue kwanza nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili. Hizo nchi tu tukianza na DRC leo ina milioni 83. Ukiangalia Tanzania ina milioni 58. Ukienda Kenya inapata ina, ina watu milioni 50. Alafu Uganda milioni 44, Rwanda 12, Burundi 11. Hizo nchi peke yake tu zina watu milioni 258. Sasa e, tukisema asilimia themanini ya watu katika hiyo nchi ndio wanaozunguza Kiswahili una watu milioni mia mbili na sita. Kwa hivyo mtasema wanaozunguza Kiswahili ni watu milioni tisini nane mimi sijui amepata wapi hiyo takwimu. Profesa Mutembe akaenda mbali zaidi akisema katika jumuiya Afrika Mashariki Sudan Kusini imeingia pia. Kuna lahaja ya Kiswahili Komoro, kuna lahaja ya Kiswahili uh, Madagascar Kaskazini. Alafu tunaweza tukazungumza kuhusu wazungumzaji wa Kiswahili hapa Kusini, Namibia, Zimbabwe. Alafu ukaangalia ukiingia kwenye walioko ghaibuni. Sasa ukimaliza hawa, hebu ingia wanafunzi wangapi katika vyo vikuu duniani ambao wamesoma lugha ya Kiswahili na kuifahamu lugha ya Kiswahili. Leo tunasema kwa uhakika kabisa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili ni zaidi ya milioni mbili. Na sasa tuelekee mashinani. Tunabishahodi nchini Tanzania ambako tunakutana na Halima. Halima anatuelezea matarajio yake baada ya kujiunga na mradi ulianzishwa na Benki ya Dunia ambao unaleta mikopo na kuwakomboa watu katika umasikini. Mahitaji yangu katika umradi mimi natoka katika familia maskini duni ambayo haiwezi kufanya kitu chochote kile. Mimi nahitaji katika umradi nikijifunza ni, ni nipate kitu mahitaji yangu niwe mfanya biashara mzuri niweze kuendeleza katika jamii yangu niweze kufanya kitu kizuri ambacho kinaweza kikatukomboa katika umaskini ambao tuliopo sasa Na basi kwa maoni hayo ya Halima na misinabudi kuitimisha habari za UN kutoka hapa makao makuu ya moja mataifa New York Marekani Tokta na tena kesho katika habari zingine za UN Kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali pia uweze kujifunza Kiswahili. Usisahau kusubscribe UN News Kiswahili kwenye YouTube channel yetu. Mimi ni Florandocha. Asante sana kwa heri kutoka New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.